Namaskaram, Arugi Vartakal Lake is Sogadam, Adim Pradhana Vartakal Brigangalile Antibiotic Prayogam, Manishir Kabhishani in the Padanam Indale Irachikorigal, Shakta Maya Antibiotical Prayogi Kinundanam, Kandathan Gurpinigal Rasapadar Tangaluma Ida Pedanada, Gurbas the Shishivine Pradikula Mai Bahatikimana, Gaveshagar. Maikumarinde, Ganatil Pedina, Marijuanaki, Kutilundaguna, Chila Abbas Marathinde, Sadi the Kurakan, Sadi Kimane, Kandatel Shadam Shangal Lake, Murgangalile, Antibiotic Prayogam, Manishir Kabhishani and the Patanam. Irachikai Valatuna Murgangalil Prayogi Kina, Marinical Kedira, Pradiro, the Vardikigayum, are the Kodi Kanakin General Uda Jeev and Bhishani Avgayim Chayum. Shakti Marinical Karichalum, Manishir Kiroga Maratha, Avastundagumana, UN Inde, Paris Diga Samadida Report, Vecta Makuno. In the Il, Irachikorigal Yoga Badarayan, Antibiotical Prayogi Kino, Enal Uru Samea Paridikapuram, Yoga Anakulka, E. Antibioticale, Adiji Vikanula, Kari Varjikino. Pinidi Irachi, Manishir Ritletumbo. Samana Maya was the Anundagunad, Asagangalka, Antibiotical Karichalum, Roganakalavi, Adijivik in the Sahajerium, Sustikapadu Gurpinical Rasapadar Tangaluma, Yedabedanad, Gurbus the Shishuine, Predicula Mai Badikimane, Gaveshagar. Thyroid hormone in Martin Maritona, Rasapadar Tangal, Gurbus the Shishuine, Talachor, Vigasik in the Ne Badikimanane, Gaveshagar, Avagashi Pedanad. Garbhavas Thailula, thyroid hormone, Kutil da Talachur Vigasate Tadegayum, Bavil Kunyene, Buddhimadium Sabavikan Sad de Undamane, Gaveshagar Parinade, Kidanash Nigal, Chilla Marinagal, Soundi de Varthaka Vastukal, Plastic Vastukal, Grihobagaranangal, Enivailum, Machu Madangirikina, Rasa Vastukalane, Villan Maragunadanade, Gaveshagar, Vecta Makunade, Pari, Sorban Savaglasha Lele, Gaveshagarana, Patanathinipinil. Migraine and the Vishamana in the Aruga Vartagal Church in the Kochi Amada Institute of Medical Science lay stroke medicine Vipagam Talavan, Doctor Vivek Nambiarana, Churchill Pangarakanda, Doctor Aruga Vartelek Sogam Doctor Valare Sadharana Maya Uruga Mana, Migraine Yendana, Migraine Migraine Adava Kodini in Aripurna Yasu Valare Saro Sadharana Maya Sugaman. This is a migraine. We have Migraine. migraine. Uh, supply in the nerve world and dag on the chemical imbalance of the migraine and dag on the Udar Namatanamukurala or Alla Podiola Salutan another that's why we have to migrate. That's why we have to migrate. We have to migrate. We have to migrate. We have to migrate. We have to Sadharana Adalka Yanganiana migraine under the Tiricharian Patiga and the Kyarikum either election angle. 
ആ മൈഗ്രെയിൻ അസുഖം സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് തലവേദനയായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ തലവേദനയ്ക്കൊരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഈ തലവേദന നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രം വരുന്നു കാരണം നമുക്ക് സാധാരണ ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മൈഗ്രെയിൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശക്തമായ തലവേദന വരുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വ്യാകുലതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഈ തലവേദന ഒരു ട്യൂമറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണോ അതോ സാധാരണ കുടിഞ്ഞാണോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പേടി നമുക്ക് ശക്തമായ തലവേദന വന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് നേരത്തെ തലവേദന വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മൈഗ്രെയിൻ വരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് വലിയ പേടിയുണ്ടായി ഇനി എന്ത് തലകത്ത് വല്ല ബ്ലീഡിങ്ങോ മറ്റേ തലച്ചോറോ രക്തക്കളോ മറ്റേ പൊട്ടിയോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധാരണ രോഗികളോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാന ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മൈഗ്രെയിൻ ഒരു വന്നിട്ടും പോയിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങി റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ മൈഗ്രെയിൻ വരാറില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് രാത്രി ഉള ഉറക്കിളക്ക ഇളച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയോ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയോ ഒരുപാട് രാത്രി ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയോ ബഹളമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൈഗ്രെയിൻ വരുന്നത് അപ്പം ആ മൈഗ്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ തലവേദന കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളമുള്ള തലവേദന കൊണ്ട് ഛർദിയോ ചെറിയ രീതിയിൽ നോക്കാനോ ഒക്കെ വന്ന് അത് മെല്ലെ പോകുന്നു ഒരു ചെറിയ പാരസെറ്റമോൾ ഗുളികയോ മറ്റോ കഴിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാല് ദിവസമൊക്കെ യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഈ ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു തലവേദനയല്ല മിക്കവാറും ഇതൊരു മൈഗ്രെയിൻ തലവേദനയാണ് പിന്നെ തലവേദന തലവേദനയുടെ രീതി പറയുമ്പോൾ മൈഗ്രെയിൻ സാധാരണഗതി ഒരു വസ്തു മാത്രം വരുന്ന വിങ്ങി പൊട്ടുന്ന ഒരു തലവേദനയാണ് ഒരു വിങ്ങൽ പോലെയുള്ള തലവേദനയാണ് ആ തലവേദന വന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം നിന്ന് പിന്നീട് പതിയെ പതിയെ കുറയുന്നു ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ വേണമെങ്കിൽ തലവേദന നിലനിൽക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമുക്തി കിട്ടുന്ന തലവേദനയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ തലവേദന മൈഗ്രൻ്റെ തലവേദന നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം ഒരു ശക്തമായ വേദന തുടങ്ങി അത് നിലനിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു രോഗിക്ക് പെട്ടെന്ന് തലവേദന വന്നിരിക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഇടി വെട്ടുന്ന പോലെയുള്ള തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിപ്പൊളിക്കുന്ന തലവേദന വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൈകാലുകൾക്കോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധ അവസ്ഥയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു തരം കാരണം തലവേദന വന്നതിന് ശേഷം തുടരെ തുടരെ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മൈഗ്രെയിനായിട്ടല്ല വിചാരിക്കുക സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റെന്തോ അസുഖം ട്യൂമറോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിനകത്തുള്ള രക്തസ്രാവമോ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിയുണ്ടാകുന്ന അനൂരിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുണ്ടാകുന്ന ബലഹീനതകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബലൂണ് പോലെ ഉണ്ടായിട്ട് പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥ അതൊക്കെയാണെന്ന് വേണം നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ മൈഗ്രെയിൻ തലവേദന എന്ന വിഷയമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്ത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യ വാർത്തയിൽ ഒരു ഇടവേള മൈഗ്രെയിൻ എന്ന വിഷയമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്ത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ സ്ട്രോക്ക് വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ വിവേക് നമ്പ്യാരാണ് ഡോക്ടർ സ്ട്രോക്കും മൈഗ്രെയിനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ കാരണം രണ്ടും രണ്ട് അസുഖമാണല്ലോ സ്ട്രോക്കും മൈഗ്രെയിനും തമ്മിൽ ബന്ധം പല രീതികളാണ് ബന്ധവും സാമ്യതയും വ്യത്യാസവും എല്ലാം ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് അസുഖമാണല്ലോ സ്ട്രോക്ക് എന്നാൽ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിൽ 
മൈഗ്രെയിൻ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം അതാണ് ഇതിലത്തെ ഒരു വലിയൊരു നമുക്ക് വളരെയധികം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം മൈഗ്രെയിൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൈഗ്രെയിനുകളാണ് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ രോഗികളിൽ സാധാരണയെ കാണുന്നു ഒന്ന് കോമൺ മൈഗ്രെയിൻ സാധാരണ മൈഗ്രെയിൻ സാധാരണ മൈഗ്രെയിൻ എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വശത്തെ തല തലയുടെ തലയോട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ വേദനയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഓക്കാനവും ഛർദിയും ചിലപ്പോൾ കുറേ നേരം നിലനിൽക്കുകയും അത് താനെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച ശേഷം പോകുന്നു അതാണ് സാധാരണ മൈഗ്രെയിൻ ഇത് കൂടാതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മൈഗ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിൽ അത് കുറച്ചും കൂടിയും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു കാരണം അതിൽ ചില സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് പൊടുന്നതിനെ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൂടാതെ ഒരു കൈക്കോ കാലിനോ പെട്ടെന്ന് ഒരേ സമയത്ത് പെരുപ്പുണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ സംസാരശേഷി സ്ഫുടത നഷ്ടപ്പെട്ട് നാക്ക് തരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായ ശേഷം നമുക്ക് കഠിനമായ തലവേദന വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മൈഗ്രെയിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഉണ്ടായേക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ മൈഗ്രെയിൻ ഓറ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈഗ്രെയിൻ്റെ മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി തലച്ചോറിലെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന നാടി ആവേഗങ്ങളുടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ നിമിത്തം സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ മൈഗ്രെയിന് മുന്നോടിയായിട്ടുണ്ടാകാം അത് പക്ഷേ അധിക സമയം നിൽക്കുന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു മരുന്നും കൂടാതെ ഭേദപ്പെടുന്നു പക്ഷെ തലവേദന പിന്നീട് നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് മൈ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പല രീതിയിൽ അതിന് പറയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വശം മൊത്തം കുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ മൈഗ്രെയിൻ വരും അതിന് ഹെമിപ്ലീജിക് മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച വരാൻ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് കാണില്ല പിന്നെ അത് റിക്കവർ ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ റെട്ടിനൽ മൈഗ്രെയിൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മൈഗ്രെയിൻ ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മൈഗ്രെയിനുകൾ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് ധരിക്കും അത് നമ്മൾ അതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പം നമ്മൾ മൈഗ്രെയിൻ ഇതേപോലെ വരുന്ന ആളാണ് വീണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്കവാറും മൈഗ്രെയിൻ ആയിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് സ്ട്രോക്ക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വേണം എം ആർ ഐ അടക്കമുള്ള സ്കാനുകൾ വേണം അപ്പം അതിനാൽ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യ വസ്തുതയാണ് ഇത് കൂടാതെ മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മൈഗ്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ ശരാശരി കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാരെക്കാട്ടും സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കണം പക്ഷേ രണ്ട് അസുഖങ്ങളും വളരെ വളരെ രണ്ടറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് കഠിനമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സ്ട്രോക്ക് പക്ഷേ മൈഗ്രെയിനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ സാധാരണഗതി അത് ജീവനും ഭീഷണി ഉണ്ടാവാർ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അതിനാൽ അത് രണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൈഗ്രെയിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോക്ക് ആണോ സ്ട്രോക്ക് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിംറ്റം വരുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ അതുപോലെ തലവേദന അപകടകരമാണ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൈഗ്രെയിൻ തലവേദനയെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ തലവേദന എന്നാൽ സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോകത്ത് തലവേദന ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിക്കാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ തലവേദന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസുകളിലും വലിയ അപകടമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള തലവേദനയാണ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനം കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വളരെ ഗൗരവപരമായ അസുഖത്തിലേക്ക് അത് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള തലവേദനയാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം സാധാരണ ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് തലവേദന വരുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ
നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ആവരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് ആ ആ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മൾ തലച്ചോറിനകത്തോ അതിൻ്റെ ആവരണത്തിനുള്ളിലോ നമുക്ക് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇത്തരം തലവേദനയുടെ പ്രത്യേകത മിക്കവാറും മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൻ്റെ തലവേദനയോ തലച്ചോറിനകത്ത് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായ തലവേദനയോ അത് പ്രോഗ്രസീവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ തലവേദന തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കും ഒരിക്കലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറാത്ത തലവേദന വളരെയധികം പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്നു കാരണം ഇതുവരെ തലവേദന ഇല്ലാത്തൊരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറാത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചക്കുള്ള തലവേദനയാണെങ്കിൽ ആ തലവേദന വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു തലവേദന കൂടാതെ തലവേദനയുടെ ഒപ്പമുള്ള അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കഴുത്തൊക്കെ അനക്കാനുള്ളൊരു വിഷമവും പിന്നെ കഴുത്ത് അതിനൊരു ഒരു പിടുത്തം പോലെ നെക്ക് റിജിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരം ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം അതേസമയം നമുക്ക് എൻസഫലൈറ്റിസ് എന്ന് സുഖം തലവേദന തലച്ചോറിൻ്റെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ വൈറൽ എൻസഫലൈറ്റിസ് വൈറസ് തലച്ചോറിനെ ബാധിച്ചാൽ നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകും ഇത്തരം അവസരത്തിൽ നമുക്ക് സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം തലവേദന ഉള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു പെരുമാറ്റം മാറുന്നു ബഹളം വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാലബോധമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനടി വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ എൻസഫലൈറ്റിസ് അല്ലെ മെനിഞ്ചോ എൻസഫലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്നൊക്കെ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യത്തിലുള്ള തലവേദന നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി എണീക്കുന്ന ശക്തമായ തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കണം അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടാനിടയാകുന്നു അത് സാധാരണഗതിയിലൊരു ഒരു തലവേദന സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തലവേദനയാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ ചുമക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ഭാരം പൊക്കുക തല അനക്കുക ആ സമയത്തൊക്കെ വല്ലാതെ തലവേദന കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു തലവേദനയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തണ്ടർ ക്ലാപ്പ് ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് ഇടിവെട്ട് മാറി വരുന്ന ഒരു തലവേദന അത് പലതവണ വരുന്നു അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ തണ്ടർ ക്ലാപ്പ് ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറയും ഇടിവെട്ട് പോലെയുള്ള തലവേദന ഈ തലവേദന നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തം തിരിച്ചുകൊണ്ട് അശുദ്ധ രക്തം തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന വെയിൻസിൽ ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദനയും അതിനൊപ്പം തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയിലുള്ള വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവാം അത് തലച്ചോറിൻ്റെ നീരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ തലവേദന ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫിറ്റ്സ് വരിക അതായത് നമുക്ക് ജെന്നി പോലെ വരിക ഒരു ചെറിയ കൺവെർഷൻസ് വരിക അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഇതിനാൽ ഇത്തരം തലവേദനകളുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു കാരണം തലവേദന മാത്രമായിട്ടോ അനുബന്ധ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയോ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു കാരണം സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൂടെയുണ്ടാകുന്ന ഫിറ്റ്സ് രാത്രി ഞെട്ടി ഉണരും ഉണരുന്ന രീതിയിലുള്ള തലവേദന കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തി കുറയുന്ന രീതിയിലുള്ള തലവേദന കണ്ണിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഞ്ഞളിപ്പ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള തലവേദന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ കാണുകയും വേണ്ടപ്പെട്ട വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെയും മറ്റു ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് സ്കാനുകൾ മറ്റു എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ബിനൈൻ ഹെഡ് ഏക്ക് അതായത് നിരുപദ്രവകരമായ മൈഗ്രൈൻ പോലെയുള്ള തലവേദനയായിട്ട് കണക്കാക്കി അതിന് വളരെ ഫലവത്തായ പ്രതിരോധ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ മൈഗ്രൈൻ തലവേദനയ്ക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സയുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചികിത്സാ രീതിയെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ മൈഗ്രൈൻ രോഗത്തിന് ചികിത്സ ഇല്ല ചികിത്സ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു പബ്ലിസിറ്റി സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെയധികം ഉണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം ഫലവത്തായ രീതിയിലുള്ള മൈഗ്രൈൻ ചികിത്സയും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും രോഗികളും ഡോക്ടർമാരും രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം മൈഗ്രൈൻ അ
രണ്ടാമത്തെ ചികിത്സ മൈഗ്രെയിൻ തുടങ്ങാറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ച് മൈഗ്രെയിൻ മുടക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ അബോർഷൻ എന്ന് പറയും മൈഗ്രെയിൻ അബോർഷൻ രണ്ട് മൂന്നാമത്തതും സർവ്വസാധാരണമായി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയാണ് മൈഗ്രെയിൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചികിത്സിക്കുക നമ്മളൊരു മൈഗ്രെയിൻ രോഗിയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ശക്തമായ തലവേദന വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരസെറ്റമോളോ ഐബു പ്രൂഫനോ ഡൈക്ലോഫിനാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ലഭ്യമായ വേദന സംഹാരികൾ ഉപയോഗിച്ച് വേദനയും ഛർദിയും ഓക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു രോഗിക്ക് മൈഗ്രെയിൻ വന്നാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു അവർ തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള വേദന സംഹാരികൾ കൊടുക്കുന്നു അത് നിൽക്കുന്നു രോഗി വീട്ടിൽ പോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ അത് തടയാനുള്ള പ്രതിരോധ ഗുളികൾ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ രോഗിക്ക് ഇത് എത്ര ദിവസം കഴിക്കണമെന്നോ എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നുള്ള വളരെ ലളിതമായൊരു നിർദ്ദേശം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് മാസത്തെ മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു രോഗി ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ മരുന്നും തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ വേദനയുടെ മരുന്നും കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത തലവേദന വരുന്നു അപ്പോൾ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തലവേദന വരുന്നു അപ്പം സ്വാഭാവികമായും ഈ രോഗി നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തെ മരുന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വേദന വന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അത് നിർത്തിക്കളയാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ രോഗി എത്തുന്നു അപ്പോൾ രോഗി ആ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് നിർത്തുകയും വീണ്ടും മുട്ടുശാന്തിക്കുള്ള ഒരു ചികിത്സ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ശരിക്കും ആ രോഗിക്ക് ഈ അസന്തുലിതാവസ്ഥ മാറ്റാനുള്ള ചികിത്സയാണ് തരുന്നതെന്നുള്ള ബോധം അവരിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ വളരെ കൃത്യമായി മൂന്ന് മാസത്തെ മരുന്ന് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് നിർത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം നിർത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് അഞ്ചോ ആറോ മാസമോ മൈഗ്രെയിൻ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പതിയെ പതിയെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ മരുന്നുകൾ നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രോഗിക്ക് ഈ ഡോക്ടറിനെ തുറന്ന് കാണാനുള്ള ക്ഷമയും വേണം ഡോക്ടറിന് ഇത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സമയം വേണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫലവത്തായിട്ടുള്ള മൈഗ്രെയിൻ ചികിത്സയും പ്രതിരോധ നടപടികളും നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമുക്ക് മൈഗ്രെയിൻ ക്ലിനിക്കോ ഹെഡ് ഡേ ക്ലിനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മൈഗ്രെയിനുകളും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല പക്ഷേ കഴിക്കേണ്ട മരുന്നുകളുടെ അളവും അത് കഴിക്കേണ്ട കാലാവധിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ ക്ഷമ കാണിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ കാരണം മൈഗ്രെയിൻ വന്നിട്ട് ജീവിതം മടുത്ത ഒരുപാട് രോഗികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ആ സ്ത്രീക്ക് രോഗം വന്നിട്ട് വേദന വന്നിട്ട് മക്കളെ നോക്കാനോ ഭർത്താവിനെ നോക്കാനോ ഉള്ള സമയമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഓ അമ്മയാണ് ആ അമ്മ എഴുന്നേക്കല്ല മൈഗ്രെയിൻ ആണല്ലോ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണോ അവളിൽ നിന്ന് മൈഗ്രെയിൻ ആണല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ശാപവാക്കുകൾ കേട്ട് ജീവിതം അടുത്ത മൈഗ്രെയിൻ രോഗികളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം പക്ഷേ എന്താ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് ഫലവത്തായ രീതിയിലുള്ള ഈ ചികിത്സ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മൈഗ്രെയിനുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാറാത്ത മൈഗ്രെയിൻ മാറ്റാൻ ഇപ്പം ബോട്ടോക്സ് ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ ലഭ്യമാണ് അതിനാൽ മൈഗ്രെയിൻ തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായും ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ക്ഷമയും ആ ഗുളികൾ കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഫോളോഅപ്പും ചെയ്യണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം മൈഗ്രെയിൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മറക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തണം കാരണം മൈഗ്രെയിൻ ഒരു ജീവിതശൈലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് മൈഗ്രെയിൻ വരുന്നു സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം രാത്രിക്കിരുന്ന് വായിക്കുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡിഗ്രി കോളേജിൽ പോകുന്നു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ മൈഗ്രെയിൻ വരുന്നു കാരണം ആ ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വിശ്രമം ഉറക്കം സമയത്തുള്ള ഭക്ഷണം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് മൈഗ്രെയിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളിതൊന്നും ഈ ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്താതെ മരുന്നുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ നമുക്ക് മൈഗ്രെയിൻ വളരെയധികം ഫലവത്തായി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന മരിജുവാനയ്ക്ക് കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ചില അപസ്മാരത്തിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ കാലിഫോർണിയയിലെ സ്ക്രിപ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇതിനു പുറമെ ക്യാൻസർ രോഗികളിൽ കീമോ തെറാപ്പിക്ക് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഛർദിക്കും അപകടങ്ങൾക്കും മറ്റും ശേഷമുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷം എന്നിവയ്ക്കും മരിജുവാനയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു മൃഗങ്ങളിലെ ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രയോഗം മനുഷ്യർക്ക് ഭീഷണിയെന്ന് പഠനം ഇന്ത്യയിലെ ഇറച്ചിക്കോഴികളിൽ ശക്തമായ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തൽ ഗർഭിണികൾ രാസപദാർത്ഥങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന മരിജുവാനയ്ക്ക് കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ചില അപസ്മാരത്തിന്റെ സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇനി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് നമസ്കാരം